哪儿来的野和尚，竟敢来此撒野？哈哈，想知撒家是谁，吃俺两长战的手。滚！就差一步，你就出拳了，还差一寸就毁了你菜园子的枪。哈哈，走。走。师傅，再使些力气。且慢。叫什么？声音怎么那么耳熟啊？咱家是你爷爷。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯姓甚名谁？你的声音怎么那么耳熟？哎呀，你这厮好生啰嗦！洒家姓鲁名的，法号至春，看这儿了。嗯、哎，鲁地侠，还认得史大郎吗
哈哈哈哈哎呀，原来是大郎啊！哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了啊！快坐下！哎呀！有两下子。知道咱家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。哎，哎，兄弟，这二人再次作恶多时，想必一定连了不少银两，里面还有几个和尚。遭他们的欺辱，我看不如找到银两，拿来取取众人。大哥此言有理。哈哈哈哈走。爸。哎呀，这两个天杀的鸟贼！哎呀，嗯。大哥，这贼人已经伏诛，你就莫要难过了啊。坏了。还有个妇人，啊！嗨，嗨，都怪洒家没能及时杀死两个狗贼，才害死这么多条性命啊！大哥，你就不要自怨自责了，就当是老天爷要收了这许多命去，你就当是神仙，也勉强不来啊。哎呀，洒家一人必不可敌呀、啊，不然绝不会让世界这么多恶人当道。啊，原以为大哥出家只是避祸，却没想真是有菩萨心肠啊
众生度尽，方证菩提。地狱为空，誓不成佛呀！哪来的野和尚，竟敢来此撒野？<笑>想知洒家是谁，吃俺两长战再说。滚
去吧。这位英雄身手不凡，洒家甘拜下风。哪里哪里，你我旗鼓相当。敢问英雄，姓甚名谁啊？在下青面兽杨志。哈哈哈哈！这么说，英雄就是东京街头卖刀、抖杀了牛二的那位。正是。哈哈！哎呀，哎。不想在此，却碰见了兄弟呀、啊。这位兄长如何称呼？洒家不是别人，正是延安府老冲经略相公帐前的提辖鲁达的便是。因为洒家三拳打死了镇关西，而后又上五台山削发为僧。大伙看洒家身上刺满了纹绣，所以江湖人称“花和尚鲁智深”。哼，原来是鲁提辖。哎，俺在江湖上早闻大名，听说师兄在大相国寺里倒拔了垂杨柳，哎、今日又到了这。哎，哎呀，兄弟，这件事要说起来，那可就话长了。洒家原本只是相国寺一个看菜园子的，不料却遇见了被高太尉陷害的豹子头林冲，洒家好报答不平，只为救他一命，所以才把他送到沧州。却不料押送林冲那两个狗贼，却在高衙内面前禀报，说在野猪林，正要接过林冲之命的时候，却被大相国寺鲁智深给救了，还一路送到了沧州，所以才未曾得手。呵呵，这娘贼，高俅那狗贼得知此事，他怀恨在心，所以就差人想要捉拿洒家。哈哈，却不料洒家一把大火，就把高衙内那狗贼给烧了。哈哈，这不得已。才在这江湖中四处游荡，嘿嘿，岂不料今日却在此碰到了兄弟你啊！哈哈，哎，杨兄，你为何在此？大哥有所不知，啊，我本在梁中书手下当差，日子倒也过得自在，谁成想被贼人所害，丢了生辰纲。本想就此了断一生，谁成想被一道人所救。点拨我当留下性命，以待日后有所作为。再后来，我就一路飘落到水泊梁山，遇见了豹子头林冲。林冲，你见到林冲了？啊，他现在好不好？哎，不见得有多好，只能说日子安稳，衣食无忧。那又是为何？大哥有所不知，那梁山头领王伦本是个落魄书生，他又哪来的什么气魄？还与他话不投机，林兄弟也没少受他的计。我看，要是那王伦继续统领那梁山，那里也非久居之地。俺是受不了他的鸟气，于是便到了这里。要按兄弟这么说，那洒家也不去投他这梁山了。倒不如你我兄弟找个好的安身之处，再把林冲兄弟一起接来同住，你看如何？如此最好。哈哈，就这么定了。大师傅，小人多有得罪啊！师兄，这位是操刀鬼曹正，这酒家正是他的地盘，他可是林教头的徒弟啊！哦，这么说来是自家兄弟啊！嗯、哎，快快请起，快快请起，不用客气。刚才没伤到吧？没有，没有，没有，没有。上酒。哎。洒家不吃酒，给洒家倒碗茶了，以茶代酒啊！来啊，给大师傅上茶。来来来，昨日我路过这里，曹正兄弟跟我说，这里有一个绝好的去处，那就是二龙山的宝珠寺。俺刚从那儿来。洒家前日上二龙山，找邓龙那厮入伙，不想那厮他不肯收留俺。后来为此，俺与那厮动了手，他又打不过洒家，最后索性把两个关口全都牢牢的拴死。可这上二龙山又别无他路，洒家正在这犯愁呢。如果真是毙了关外，别说二位哥哥，就是千军万马，也奈何不得呀。嗯，如此看来，只能智取
不可强攻。嗨，那天和邓隆内斯交手，洒家一脚踢中他的小腹，本来就可以要了他的性命，却不想内斯人多势众，竟然把他给抢回去了，还关了什么鸟关，真是气死洒家了。嗨。小人倒有一计，不知二位中意不？院门良策，来啊！把大师傅绑了。你们是什么人？来这里做什么？我是在哪里抓到这个恶僧的？小人等是这山下邻村的村民，开着一个小酒店，怕和尚不识，来我们店中吃酒。还说找千百个梁山好汉来攻打那二龙山，还说把这村民全部给洗荡。把洒家放开！因此。小人拿来好酒，将他灌得烂醉，特意献给大王，以表村民的孝心。也为我村民解除隐患。啊，他还挺孝顺。看看他，看看。嗯，原来是你这钓鱼，货色不错啊，正好给大王做下酒菜。给我带走！弄不死洒家，洒家活吞了你们。放开洒家！快走。你这秃驴，前天伤了我们家大夫，今日也让你尝尝滋味。待会儿我慢慢活剥了你。啊呸！要不是俺吃醉了酒，被你们这帮小贼擒，老子今天把你们都砸成肉酱！别动！嗯，再动宰了你秃驴！哈哈。邓大王，你个秃驴，前天踢倒我。伤了小腹，现在还青肿未消，没想到现世报来的这么快，今天就让你看看我的手段。来人，把他给我剐了，兄弟们做菜吃。哈哈哈哈哈！且看今日谁吃谁呀！好。向着洒家不杀，哈哈，否则休怪洒家残障无情。大小人，大小人，别，大小人，别，小子不敢了，不敢了小子不敢了。哈哈，清楚，还问俺？哼，是俺。要是别人，俺就放你进来，就是不让你这个破了戒规的贼子进来。哼，再不开门，洒家便把这庙门给拆了。嗯。开门！啊！你是佛家弟子，怎敢喝得烂醉上身？你眼睛也不瞎，没看见寺院写的清规吗？但凡和尚吃醉酒，打四十出棍；门子纵人吃醉，孙儿上山也打十下。你赶紧下山，大队长！我操！嗯，你们两个刁和尚，洒家刚才不慎摔倒，尔等为何不上来扶洒家？咱们退后，给洒家挠痒痒
，还嘴里叽里咕噜的，说什么？啊啊、师兄，我们在念佛。对，对。念的什么佛？南无阿弥陀佛。好，洒家今日也造化了你们俩。受下刘江师兄。这两个刁大汉叫什么名字？为何更敢？张大了嘴巴却不说话。那那两个是金刚，天王你所，叫哈尔将。这横将军专管吃酒的和尚，要是和尚吃酒，他就很喝。那那个哈哈笑着说：“和尚吃酒。”是冤家，不能修炼成佛。这<笑>好一个哼哼，一个哈哈，哼！大家听了，这气儿不打一处来。本以为你两个刁大汉天王，整日里装聋作哑，不管这天下，不平之事，怎么？哈哈，大家今日吃了几碗酒，打醒你们俩。洒家让你哼哼，哎，哇，呀，是师兄，对过，师傅，师傅，师傅，对呀，你师兄，万万师傅，对呀，人世间空聪明，可你却是个空心泥潭，没心没肺，哼，洒家有心肠，八卦不平，你落得在死地，寻法吃素。连名字都改了，哼！大家今天让你装聋作哑，师兄，罪过。
，拢个半马索，还咋叫？风和尚摔倒了，抓住他！哎认得我吗？呃，是是长老。这酒是否醒了？啊，打了一通，出了声汗，这酒醒了七八分了。呃，嗯，长老，呃，俺就吃了点酒，可他们，他们却仗着人多打撒娇。把他搀回去歇着，明天再说。搀回去。师傅，这，你看，您看，啊，走吧，都回去。是。智深，智深，嗯，智深，长老，智深呐，我要下山了，带上你的行李，跟我一起去。
。哎呀，长老，你看这市镇上有酒店、面店，还有卖菜卖肉的。俺要早知道有这个好去处啊，就不去托那小二的那桶酒汁了，自己下来买酒吃。哎呀，这几日俺这肚子熬的是清水长流，待会儿可得好好的吃一顿。哎，啊，师傅，师傅，有没有好铁呀、啊？师傅要打什么呀？要打条禅杖，一口戒刀，不知道有没有上等的好铁？小人这里正好有好铁，不知道师傅要打多重的禅杖戒刀？只是啊，你要打多沉多重的，我送给你。怎么，长老是要打了送给洒家？嗯，呃，嗯，那。就给咱家打一条一百斤重的便可啊！重了，师傅，小人不是怕打不出来，只怕师傅使不动。就是关王大刀，也只有八十一斤。怎么，洒家还比不上那个关王吗？那关王也只不过是个人呢。小人看，只打条四五十斤的，也算十分重。哎，呃，那就依你，比着关王那刀，也给洒家打条八十一斤的。留着给洒家挖胡须、剃顶发用啊！哈哈哈哈哎，重了不好使，大了不好看。我看呐、啊，就打一个六十二斤的水磨禅杖吧。使不动的时候可别怪小人，长老尽管放心，不用吩咐，小人自会用十分的好铁在这里打造。师傅，这两件要多少银子？不讨价，只要五两银子。好，就给你五两。要是打得好，还有赏啊！好嘞，小二拿好铁了。哎，只是呢，哎，俺还有点散碎银两，走，咱去买碗酒吃。嘿嘿嘿嘿呀，长老，这家好。哎，走走走走走。哎，刘家，快拿酒来吃啊！哎，我说两位师傅，可别怪罪，这里的房屋啊，都是文书寺里的，本钱也是文书寺里的。长老爷有法旨，要是卖酒给寺里的僧人吃，就收回小人的本钱，赶出屋去。本来有酒，你们来了，便没酒。怎么？你见过文书寺的长老？没有。那就随便给洒家卖点吃，俺不说是你卖的啊。胡乱不得，胡乱不得！两位师傅，还是到别处吃去吧。嗯。哎呀，呃，哈哈，哎，酒驾，快，呃，啊，哈哈，呃，过往僧人，在你这讨碗酒吃。师傅，你哪里来的？呃，好，呃，洒家是行脚僧人，这游方途经此地，哈，在你这讨口酒吃。师傅，你要是五台山寺里的和尚，我可不敢卖酒给你吃啊。哎，嘿，洒家不是。快快打酒！你打多少酒？别管多少，用大碗打来，要有肉再切他两盘。早上时候还有牛肉，都卖完了。嗯。嗯。嗯。嘿嘿嘿嘿嘿呀，酒家，你这炖了一锅喷香的狗肉。为何不卖给洒家吃啊？啊！哎，哎呀，再给洒家倒点蒜泥，洒家吃喝好了还吃着要。啊！酒家，哎，给我泡杯清茶，煮碗素面。好嘞，马上就来。您的禅杖和戒刀已经打好了，好，拿给洒家看看。好嘞，去，把师傅的禅杖抬出来。
看看都。只是，我今天再教你一套掌法，你先看看。长老，是个好生了得的高人呐！呃，受俺一拜。哎，只是请起，起来，啊！我有话对你说，随我来。哎，哎呀！哈哈，今天弟子可是大开眼界啊！来，师傅，喝茶。只是呢。我有三个徒弟，一个叫玉麒麟卢俊义，在河北；一个在东京，叫豹子头林冲，是个八十万禁军的教头；还有一个叫史文恭，在山东曾头市当头领。他的马上本领，无人能敌呀、啊！我教你这套仗法，能让你在部下本领里。数个第一呀、啊！嘿呀，啊啊！弟子多谢师傅啊！以后不要让人知道我。呃，呃，只身谨记。啊，我出家之前姓周，在你这个年龄的时候，也和你一样的脾气。哎，哈哈哎。只身呐，我这里给你预备了一套衣服、一双僧鞋，还有十两银子。师傅，你送弟子这些，莫非是要赶俺离开不成啊？只身呐，上次大醉，闹了僧堂。是属于误犯。这次又大罪，打坏了金刚，瘫了亭子。哎，卷堂闹了选佛场，你的罪过不轻啊！还把众禅客也给打伤了。在我这里出家，这是个清净的地方。你这么做不好，为师
断然不能留你了。这里有书信一封，你到别处去安身吧。哎呀，俺这刚刚找到一个好师傅，却又要离开了。师傅，可是。俺如今还能到哪儿去安身立命啊？哎，我有个师弟，在东京大相国寺当住持，叫至亲长老。你拿着我这封信，到他那里讨个知识做做。上次我教你的这套账法、哎，我给你绘了个图谱，日后要照着他练呐。不在上，请受弟子一拜。你们几个到这儿来作甚呢？俺们几个是这大相国寺的街坊邻居，特来庆贺大和尚您上宫之喜。是啊，是吗？是吗？是啊。既然都是街坊邻里，那就到谢衣里来坐吧。啊，哎，师傅。小人参拜师傅，小人参拜师傅。这伙人不三不四，又不肯进前来，莫非是想要戏弄洒家？哼！俺先往前去，让这几个小厮看看洒家的手脚。嗯，来，都起来吧。来人帮忙啊！走！你们这几个炮民敢陷害咱家啊！你们吃屎去吧！跑一个洒家扔一个，跑两个洒家扔一双。哈哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈！嘿嘿嘿！哎，这粪坑有多深呢？师傅，这粪坑没你的深啊！哈哈，滋味如何、啊？我们浑身沾满了臭屎，头发上爬满了蛆虫，师傅，饶了我们吧！师傅，你们这几个破皮，快去把这几条蛆虫捞准，洒家暂且饶他不死。哈哈，快去！哎，这这这！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！师傅，师傅，你们这几个泼皮，怎么又折返来了？师傅，我们几个泼皮啊，商量了一下，凑了些钱，给您备了些酒菜。对，师傅，都准备好了啊，请吧，师傅。哼，哎，师傅来了，快快快，哎，师傅，师傅请，来来来，师傅，师傅坐，师傅，师傅请。你们这群泼皮，倒还算有点孝心啊！师傅请坐，师傅请坐，师傅坐。来，师傅。尔等，您和缘故，买酒肉给洒家吃啊！嗯，师傅，您有所不知啊，我等种泼皮下得住软的，但是吓唬不住硬的呀。打别人的时候少，被人打的时候多。而今洪福齐天，遇到师傅在这里，日后为我等种泼皮做主。这，哎，这，哎，这。那天娘子来上香，我要
不是信步走过这菜园子，去看那勾栏里的杂耍，兴许不会生出今天这结果。你就放下去吧。一手好器械。他是谁？他是八十万禁军枪棒教头，名唤豹子头林冲。哎，哦，林冲啊，他就是林教头。林教头，哎呀，这这位师傅身手非凡，使得好器械。这位英雄，何不进来与洒家切磋切磋？你手无寸铁，还带着枷锁，你如何拦得住洒家？两手空空，有什么不好？那你就怨不得洒家了，看残障！我这啊！好神力，好巧力，哈哈！你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高，哈哈！刚才就差一步你就出墙了，还差一寸就毁了你菜园子的墙，哈哈！走。呀！走。师傅，再使些力气。这么淋漓尽致的打一场，是啊，又出了汗，也出了血，更吐出了洒家心中郁闷的那口恶气呀、啊！啊，哈哈哈哈哈！哎，把酒满上，今日你我兄弟，不醉不归！啊，哈哈哈哈哈！哎，拿来，师傅，来，干，干，哈哈，嗯，好，哈哈哈哈哈！哎呀！真是天道不公啊！如此这般一个光明磊落的真英雄，却被如今当道的奸臣陷害成如此这般模样。哎，你看他们做什么呢？说实话，如果去杀了高俅，我就再也回不了东京，再也没办法见到家小，永无出头之日了。哎呀，我说兄弟。这点洒家就和你不一样了，俺这辈子从就没想过要有出头之日，所以才不会像你这样身怀绝技，却甘愿束手就擒。走了，好了，林教头，走了，就这么好了，该上路了，走吧，走吧，这，快走。兄弟，师傅、哎，师傅，师傅，您要是现在拦住林教头，那可真是害了林教头啊！现在东京城妇孺皆知，他是被高俅冤枉陷害的。你要是再拦他，就是又给了高俅陷害他的口实啊！师傅，是啊，师傅，是啊，对呀、啊啊啊啊，天下哪有这般道理
，自己的师兄却不可以相认。五台山的师傅，弟子过不了这许多了。林冲，呸！兄弟，你我可是实实在在的同门师兄弟呀、啊！俺早就知道你在东京。可洒家只不过是个野和尚，而你是青野，俺高攀不上啊！下山时，师傅嘱咐不要让人识破他的行藏，所以不让俺说。于是先前才没有与哥哥相认呢。在师傅那儿，你先到，我后来。你是兄，我是弟，你是俺的哥哥呀。林冲在临走之时能遇上同门师兄弟，林冲有一事唐突相求。你说，林冲赐配沧州，请帮忙照顾家小。此事，林冲从未托付他人。你我可是开天辟地的头一回相见。是，我们是同门师兄弟。你我话还未说到三句，初次相见就将如此大事交于俺，天地之下只有你这样的真英雄才能够有如此之举，好不叫人心血激荡啊！师弟答应了，答应了。林冲，来日相报。哎，王用嘴说可不行，只身要和哥哥结为兄弟，你我。可是一面之缘呢，不错。林冲是戴罪之身。哎呀，你好生啰嗦！你到底愿不愿意和智深结拜？回你一句话，只有真好汉，才有此率真行径，好不叫人荡气回肠。哎呀，咱们今日此时此地就结拜。此时此地，当然，正好有泼皮为证。今日有得哥哥不嫌弃。能够与俺结为兄弟，真是痛快啊！准备起来，不用了。林冲还要赶路，咱们就插草为香，在此结为同生共死的兄弟。哈哈哈哈好，一个囚犯，一个和尚，正好相配。好，哎呀，好。时候，你还能走个三十里地呢，怎么现在不到二十里就歇了？啊！哎呀，林冲刚被打时，倒也没觉得怎样，只是过得几天。你看这天气炎热，大汗淋漓，我膀上发作，旧伤加新伤，一步一挨的走，早已走不动了。林冲。你好生不懂事儿，此地离沧州几千里路，你这样走到什么时候才能到啊？哎，别别别别别，林教头，咱走不动就慢慢的走啊，别听那小薛一路上唠唠叨叨、埋怨叫苦的，都是大爷晦气，遇到你这倒霉蛋，哼，快走，走嘞，哎，哎呀，哎呀。来来来
，几位客官，里边请啊。哎，小心点儿，小心点儿。哎，哎呀，哎，哎，几位客官，有什么事儿尽管吩咐啊。哎，小二，我这还有一些散银。哎，等等等等等，林教头，您这是干什么？按我大宋的律法，押解犯人沿途住店不需要钱的。哎，去吧去去去啊！啊，林冲只是想安排一些饭菜，加些水酒。嗯。给两位吃了，好解乏。那我和小薛就谢过林教头了。小二，上点好酒好菜。好嘞。来来来，林教头，吃点吃点吃吧你。好酒量啊！这不愧是八十万禁军教头啊！哎，吃。嗯，嗯，啊，啊，啊，来，林教头，再敬你一碗。林冲不胜酒力，再加上路途疲惫，再吃就醉了，恐怕到时候还要麻烦二位照顾。不，嗨，林教头，您这是说的什么话？怎么，您还看不起我老董啊？啊，来来来，吃吃吃吃吃吃，哎，吃吃吃，哎哎哎哎呀，哎，好，好，好，来来来来来，吃吃吃吃吃，吃吃吃，来来来，吃吃吃，啊，来来来，吃。哎呦，没事吧？哎，这住店倒是不花钱了，可就是没小二伺候。他洗脚水也得自己烧，怎么，出去啊？你看人林教头。我去烧点洗脚水去。啊，去吧，去吧，去吧。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！来啦，林教头，林教头。起来洗洗脚，这长途跋涉的热水泡泡脚最解乏。这夜里也好睡得香，是吧？来来来来来，来来来，起来起来。哎呦，来，林教头，我帮你洗啊。啊，是，使不得使不得，折杀林冲。哎，哪里哪里，我们呀，这都是一路走过来的，别客气啊。哎，是是是，哎，来呀。林冲，你你想干什么？林冲受不了，水太烫。只有罪人伺候工人，哪有工人伺候罪人呢？好意给你洗脚，知冷知热的，哼，不知好歹。李教头，这我哥俩也是一片好心啊，有什么您您就多担待点啊。嘿嘿嘿教头，林教头，醒醒，醒醒！我们给你烧了点面来吃，来，起来吃了，起来吃了。嗯，来来来来，起来起来起来。这，这不下，走不动，头好痛啊！啊啊啊！饭不吃，路总不能不走吧？是啊，这路总不能不走吧？您看，给您准备双新鞋，这耳朵啊，鞋派都是麻做的，结实着呢。来，给您穿上，来喽！穿上。您这，麻烦，我想要回那双旧鞋。一只破草鞋，早就扔了。是啊，丢了，找不到了，您您就将就吧。
这走一步歇一步的，走的我也困了。哎，小徐，咱这睡一会儿啊？是啊，是啊林家头，哎，这，这这，哎，对了，我和小薛也想睡会儿，可是呢，你说这又没给您上这大关锁，要是我们睡着了，您溜了，怎么办呀？可不是嘛，这心里不踏实，不舒服。小人还是条汉子，既然吃了官司，一辈子不会跑的。林家头。我看啊，还是为了我们睡得安稳点儿，把你给绑树上。你看呢？是啊，您觉得呢？短工要绑就绑，小人敢说什么呢？嘿，好，好，好，谢谢啊。林教导，对不起，嘿，得罪了啊。哎呦，来吧，哎。烟笼无所，好一个猛恶的林子！不知这日头何年何月能照下来？哎呀，林教头，您不知道这日头何年何月能照下来？你可知道在这座林子里还有多少冤魂，他得不到超度呀？哎，这座林子有名字，唤作野猪林。是东京去往沧州必经之路的第一险处啊！听见了没？野猪林，在这个林子里，但凡有冤有仇的，只要给工人贿赂点钱，带到这儿，不知道结果了多少英雄好汉！哎，呦呦呦呦！柴爷说什么？你想干嘛？走，动手！哎呀，林教头啊，这不是我小董想要你的命啊！这，我们离开东京的时候，这陆虞后给我们下了高太尉的密旨，让我们在这儿结果了你。我今天来就是奉了太尉的君旨，把这十两金子送给二位作为酬谢，希望二位能给个承诺，啊，到前面不远处寻个僻静的地方，能把林冲。那这这这这，二位不要害怕。事后开封府要问起来，自会由太尉处理，与二位无关。哎，这个恐怕让于后爷失望了。这开封府的公文上，他明明让押解一个活的过去，他没说押解一个死的吧？再说，您看我们这岁数又不大。
，要是把这个事儿干了，日后败露了，可是会要了小命儿啊！哎呀，老董啊，高太尉让咱死也得死。现在我跟你说，又得了金子，又是人情，何乐而不为呢？我跟你说，这会要命的。大人放心，到不了沧州，林冲必死。好，还是薛兄爽快啊！不过要记住，事成之后。一定要揭取林冲脸上的金印作为凭证，我陆某保证再有十两黄金作为二位的酬谢。记住，太尉府可有专人在等候二位的好消息呢？哎呀，他现在就等着我们揭您脸上的金印，等着回话呢。哎呀，就是多走几日也是死，就这儿吧。你成全我和老董，也好回东京交差呀。是啊，哎，林教头，你可千万不要怨恨我们哥俩，我们也是奉了上司的差遣，身不由己，不然我们真不跟您说这么多。林教头，您可记好喽，这明年的今天就是你的忌日了，我们已经限定了日期，就等着回话。娘子。万里黄泉无绿巅，三魂今夜落谁家？林教头，您这是又何苦呢？差官，我与二位往事无怨，今事无仇。如果你们能救我一命，大恩必报。哎呀，我说林教头，您这叫什么话呢？您还不明白吗？我们二人的命都得你来搭救啊！杀不了你，那高太尉就会杀了我俩。杀了你，他才能放过我们。你放心，我这水火棍一下子打得沉猛，一下让你脑浆迸裂，叫你痛快的投奔来世，少吃苦。来吧，破破。家想你想的好苦啊！哎呀，哥哥，你让俺照看嫂嫂，可嫂嫂一个劲的催着俺赶来护送你。那日在东京，嫂嫂送你，看到一个酒保叫走了这两个狗贼，说酒家有一个官人找他们说话，嫂嫂便起了疑心，放心不下，唯恐在路上这两个狗贼加害于你。洒家想想也是，便一路追赶而来。哼，果不其然，你是怎么做我兄弟的？哥哥，俺怎么了？在大相国寺，我们说过他。你答应要照顾你嫂子。哦，哎，哥哥，俺来的时候，嫂嫂让俺转告哥哥，说让哥哥不必牵挂他。现在整个东京都已经传遍了，狗贼高衙内父子俩加害哥哥的事。所以想必此时他俩不敢再犯众怒。不，回东京。哎，嘿嘿，回东京。我去沧州。哥哥，你何不跟跟洒家一块回东京啊？终有一日，我会回去见你嫂嫂的。哎。哎呦！啊，不碍事的
，这是什么世道啊？竟害得一个大号英雄落得如此这般！你们两个狗贼，给嫂子抱过来，跪下！饶命！不是我！你们这两个狗贼！兄弟，不要！看哥哥替你们俩说情，洒家暂且把你们俩的狗头借你们的脖子放一下。哎呦，多谢大爷！快点把俺哥哥的枷锁打开！爷爷饶命啊！饶命！我的天哪！轻点！哎呀，李教头，求求这位大师饶了我的性命吧！这个卢一浩的不是个东西！求求求求，饶了我！来，让开，让开！兄弟，你抓紧时间，赶快走吧。哥哥，让俺再送一送你，俺就回京城去照看嫂子。你们俩还站着干嘛？还不快放俺哥哥走！嗯。